Hi everyone, let's start with practice question number 13. This is a very important question and these types of questions are very much common in examinations. You get such questions. Students who are watching this video for the first time can refer the description below. So question number 13 is written here. Explain with reasons whether the following transactions attract income tax in India in the hands of the recipient or not. First point says, salary paid to Mr. Deepak, a citizen of India, Rs. 15 lakh by central government for the services rendered in Canada. You know that any salary paid by government of India to a citizen of India is deemed to arise in India. Koi bhi salary hum Indian citizen ko dete hain, kaun dega by government of India? It could be central government or state government. Agar ye posted abroad bhi hain, to inki salary deemed to arise in India maani jati hai. जैसे आपको पता होगा बहुत सारे इंडियन एम्बेसीज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया हैं वो इंडियन सिटीजन हैं इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी हैं ऑल्दो वो बाहर रहते हैं अगर आप डेज काउंट करेंगे तो शायद वो नॉन रेसिडेंट भी आएंगे बट उनकी सैलरी डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है दैट इज द रीजन उनके ऊपर ये टैक्स लगने वाला है आपको इनके बारे में एक और प्रोविजंस को याद करना जरूरी है इनको जो भी अलाउंसेस या परक्यूजिट्स दिए जाते हैं वो एग्जेम्ट होते हैं सिर्फ बेसिक सैलरी ही टैक्सेबल होगी कमिंग टू बी पार्ट विच सेज लीगल चार्जेस ऑफ रुपीज सेवन पॉइंट फाइव लाख पेड टू मिस्टर जॉन अ लॉयर ऑफ लंडन हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट अ केस एट द सुप्रीम कोर्ट सो हेयर इज अ नॉन रेसिडेंट मिस्टर जॉन ही रिसाइड्स इन लंडन बट ही इज कमिंग टू फाइट अ केस एंड ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट्स इन सुप्रीम कोर्ट where he is rendering his services he is rendering in services in an, in an indian court that is the reason this income is arising in india aur chahe ye non resident ho ya resident ho koi bhi income agar india mein arise hoti hai that is taxable in india to inki income india mein taxable hone wali hai the answer is yes coming to point number c jahan par royalty mil rahi hai non resident ko non resident ko agar royalty milti hai to wo kab taxable hoti hai अगर वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं इंडिया में तो टैक्सेबल हो जाएगी दूसरा पॉइंट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको रॉयल्टी मिल रही है तो भी टैक्सेबल हो जाएगी इस केस में जो रॉयल्टी रिसीव हो रही है वो उस बिजनेस की वजह से हो रही है जो कैरी हो रहा है आउटसाइड इंडिया एंड दिस रॉयल्टी इज़ नॉट पेड बाई गवर्नमेंट ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये रॉयल्टी नहीं दे रही है तो अगर ये कोई भी रॉयल्टी एक नॉन रेसिडेंट को दे रहा है और वो अपना बिजनेस भी बाहर कर रहा है दिस इनकम डज नॉट अराइज इन इंडिया तो हेयर द आंसर इज नो द इनकम रिसीव्ड बाय मिस्टर मुकुल इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इंडिया में ये टैक्सेबल मत कीजिएगा अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही होती तो टैक्सेबल हो जाता या फिर अगर ये बिजनेस इंडिया में कैरी हो रहा होता तो भी टैक्सेबल हो जाता इस केस में आप टैक्सेबल मत कीजिएगा कमिंग टू पॉइंट नंबर डी इंटरेस्ट मिल रहा है एक नॉन रेसिडेंट को दे भी कौन रहा है नॉन रेसिडेंट पर रीजन क्या है बिकॉज वो अमाउंट यूज हो रहा है इंडियन बिजनेस में विच इज कैरीड आउट इन इंडिया कोई भी अगर बिजनेस इंडिया में कैरी आउट हो रहा है और यहां से कोई रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या इंटरेस्ट पे हो रहा है दैट इज डीम टू अराइज इन इंडिया और यह इनकम टेक्सीबल होने वाली है इंडिया में ऑल दो नॉन रेसिडेंट ही पे कर रहा है बट दिस इनकम इज गेटिंग अराइज इन इंडिया इसलिए आप टेक्सीबल कर दीजिएगा आई एम अगेन रिपीटिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर ये एग्जाम्स में आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं मे नाइनटीन के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा आप इसको अच्छे से लिख कर कीजिए मैं इस वीडियो के एंड में इसको प्रेजेंटेशन भी शो कर रहा हूँ स्टे कनेक्टेड एंड बाय